Bienvenidos a Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer este precioso ramo de tulipanes. Para ello os voy a explicar tres técnicas diferentes, todas ellas muy sencillas. Si quieres que te enseñe a hacerlo, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el ramo de tulipanes necesitas preparar los siguientes materiales. En primer lugar, telas de diferentes colores que combinen entre sí para hacer las flores. También necesitas telas en tonos verdes para hacer las hojas, un poco de guata que vamos a poner en las hojas para darle consistencia y eh, floca o guata de algodón, que es lo que tengo aquí en este bote, para rellenar las flores por dentro. También vas a necesitar la pistola de silicona, hilos al tono de las telas que hayas elegido, esta cinta verde que se utiliza en floristería y, las, y la puedes adquirir en bazares o en tiendas de productos de manualidades, unos palitos que van a hacer de tallo, en este caso tienen 30 centímetros de largo por un grosor de 3 milímetros, un marcador y en último lugar lo que yo voy a utilizar es esta ramita de artificial, de planta artificial, que he comprado en un bazar para darle al ramo una presencia mucho más bonita. Por otro lado, te tienes que descargar los patrones que tienes disponibles en la web de manera gratuita y preparar las cosas habituales de la costura, alfileres, aguja y tijeras. Si lo tienes todo preparado, comenzamos. La realización del primer tipo de tulipán es realmente sencilla, solo necesitas cortar un rectángulo de 15 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. En uno de sus lados largos vas a hacer un dobladillo hacia adentro, sencillo, simplemente doblar la tela, aproximadamente medio centímetro. Una vez que lo tengas hecho lo sujetas con la mano, te puedes ayudar con alfileres o de la plancha. Lo doblamos a su vez a la mitad, igualamos estos dos puntos... Y ahora sí, lo sujetas con unos alfileres. El siguiente paso que tienes que hacer es darle una costura a la máquina por este lado, asegurándote de que sujetas los dos dobleces que hemos realizado. Una vez que hayas realizado la costura, vas a hacer dos cosas. La primera es, tal y como está, hacer en el interior una marca justo enfrente. Y ahora lo abrimos... Alineamos esta marca que hemos hecho con la costura y vamos a hacer dos marcas más. Simplemente metes el bolígrafo y haces así una rayita. Te va a quedar en el punto exacto. De esta manera, cuando tengamos que unirlo, para cerrarlo en la parte de arriba, nos va a quedar exacto. Una vez que lo hayas hecho esto, tenemos que coger hilo y aguja. Ahora lo que vamos a hacer es pasar en el lado que no tiene el doblez un pequeño hilván para así poder luego fruncir la flor al tallo. Cuando hayas pasado el hilván lo vas a fruncir. Asegúrate de repartir bien los pliegues alrededor de toda la flor. Ahora con la ayuda ya de un palito lo vamos a meter por aquí abajo. Y lo vamos a dejar aproximadamente la tela del borde del palito como de un centímetro. Y ahora ya sí acabamos de fruncirlo para apretarlo bien a su posición. Vamos a dar aquí unas puntadas para sujetarlo. Pero con lo que realmente lo vamos a... a le voy a dar una vuelta así, mira. Para apretarlo bien, un par de vueltas y, su, y tiro. Con lo que realmente lo voy a sujetar bien, ahora es con la silicona. Ahora ya simplemente ahora corto el hilo y lo que voy a hacer es dar de silicona todo esto alrededor. Un poquito todo, todo alrededor. Cuando lo hayas hecho, lo puedes ya volver. Ya nuestro tulipán va tomando forma. Ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo con floca o guata de algodón. Simplemente metemos dentro un poquito 
lo suficiente para que tenga forma. No hace falta que esté muy muy apretado como sucede por ejemplo en, en los peluches. Aquí con que esté un poquito con forma nos va a ser suficiente. Ahora ya vamos a cerrar el tulipán. Te vas en primer lugar a la costura y pasas un hilo lo más pegadito al borde que puedas. Y ahora vamos buscando las marcas. Aquí tendríamos la primera y hago igual. La segunda y la tercera. Como ves, pegadito al borde. Y vuelvo a la costura. Una vez que hayas hecho esto, simplemente tienes que tirar. De esta manera los cuatro puntos que hemos marcado se nos quedan unidos. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo. Para ello de la costura me voy al punto contrario sería aquí doy una puntada y ahora la hago en el otro sentido de aquí a aquí para rematar esto tenéis dos opciones o dejarlo así que es lo que he hecho yo simplemente dando unas puntadas lo estoy haciendo en hilo blanco pero si lo hacéis en el hilo del color va a quedar perfecto, no se va a ver o bien aprovechar y coserle una perlita o pegársela con, eh, con la propia silicona yo lo voy a rematar así y el hilo lo que hago es pincho y salgo por cualquier sitio del tulipán y lo corto ya solo nos queda colocar bien que veis que aquí por ejemplo este se me ha descolocado pues colocar bien los bordecitos con esto tendríamos terminado el primer tipo de tulipán para hacer el siguiente tipo de tulipán que es este que está como muy cerradito lo que tienes que hacer es tomar dos trozos de tela y situar el derecho contra el derecho una vez que lo hayas hecho tomas el molde y con la ayuda de un marcador lo marcas todo alrededor ya ha pasado el molde y lo que he hecho ha sido recortar un poco el exceso de tela alrededor en la parte inferior importante he dejado algo menos de un centímetro de margen de costura ahora lo que tenemos que hacer es coser los dos lados curvos a máquina cuando lo hayas cosido a máquina lo único que nos queda hacer es en la parte superior afinar un poquito el exceso de tela así cuando lo volvamos nos va a quedar mejor terminado simplemente retiramos un poquito no hay que cortar demasiado porque si no se puede romper al volverlo a continuación lo que vamos a hacer es volverlo y rellenarlo de guata o de floca es importante que la punta nos quede muy bien sacada para eso yo me voy a ayudar de un palito y lo voy a empujar bien ahora simplemente lo vamos a rellenar cuando lo hayáis rellenado lo único que vamos a hacer es pasar por el borde un hilván que nos va a ayudar a fruncir intentar hacerlo pegadito y lo más homogéneo posible cuando hayas pasado el hilván vamos a fruncir un poquito alrededor intentando que el frunce nos quede repartido por igual alrededor de todo el tulipán voy a apretar y voy a meter el palito para tomar una referencia de cómo de apretado tiene que estar con la aguja voy a dar una puntada para sujetarlo una vez que lo haya sujeto lo que voy a hacer es con la pistola de silicona fijar el palito que nos hace las veces de tallo de la flor a lo que es la flor he cortado todos los hilos que podían sobresalir en el cierre y ahora simplemente voy a fijar el palito para ello voy a ponerle en la punta una buena cantidad de silicona y lo que voy a hacer es introducirlo en el espacio que he dejado aquí así girando un poquito para que me quede bien fijado de esta manera queda en la parte de la flor pegado al tallo y hemos terminado el segundo tipo de tulipán 
Para hacer el tercer tipo de tulipán necesitas cortar dos cuadrados de 10 centímetros por 10 centímetros. Ten en cuenta que en esta medida ya está incluido el margen de costura. Lo que tienes que hacer es uno de los cuadrados situarlo encima del otro poniendo los derechos hacia adentro. Lo sujetas con un alfiler y lo que tenemos que hacer es coser a la máquina los cuatro lados completamente sin dejar ninguna abertura para voltearlo. Fíjate que este tipo de tulipán tiene dos telas, una que va en la parte exterior y otra que va en la parte interior. Entonces, en tu pieza, piensa cuál quieres que vaya en la parte de dentro y en la parte de fuera. Yo en mi caso quiero que los lunares vayan en la parte de fuera y las flores rosas en la parte de dentro. Lo que tengo que hacer entonces es separar las dos telas. Y en la parte que va a ir dentro, en la rosa, aproximadamente a la mitad, voy a hacer un corte. Cuanto más pequeño lo hagáis mejor, pero tiene que ser lo suficiente para poder voltear la pieza. Vamos a voltear bien la pieza y al igual que hemos hecho en el modelo de tulipán anterior, tenemos que fijarnos que las esquinas quedan bien sacadas. Primero nos ayudamos con la mano y luego si tenéis algún palito lo podéis utilizar para empujar y sacar bien las esquinas. Cuando hayas sacado bien las esquinas y con la ayuda de una regla, vas a marcar un punto en los cuatro lados a 4 centímetros y medio aproximadamente. Centras la pieza y lo que queremos marcar son los cuatro centros de los lados. La pieza aproximadamente, al haberla cosido, se te queda como de 9 centímetros por 9 centímetros. Ahora, aprovechando esta abertura, también vamos a proceder a rellenar el tulipán con guata. En esta ocasión lo que tenéis que hacer es intentar rellenar bien las cuatro esquinas, que es lo que va a dar forma al tulipán. Ya he rellenado la pieza y especialmente he desplazado la guata hacia las esquinas para que luego quede bien bonito. Ahora lo que voy a hacer, aunque no es en sí necesario, es cerrar con unas puntadas esta abertura, este corte que hemos hecho para poder volver la pieza y rellenarlo. Lo hemos hecho así porque lo que conseguimos es que las costuras de los bordes del tulipán queden perfectas, quedan todas hechas a máquina y no se va a ver ninguna puntada. Y el centro del tulipán, pues como lo vamos a hacer, no se va a ver este corte que hemos realizado. Para cerrar el tulipán lo vamos a hacer igual que hicimos en el primero, uniendo los cuatro puntos que hemos marcado, solo que en esta ocasión el hilo que pongo es doble porque va a haber que tirar más al ya tener este relleno puesto. Entonces simplemente cogemos en el punto que hemos marcado cogiendo las dos telas y de un punto me voy yendo al otro. Siempre lo hago igual de este lado hacia este, de manera que el hilo me va quedando por arriba. Unimos los cuatro puntos y vamos a tirar bien fuerte. Para tirar os recomiendo que con el pulgar apretéis aquí para forzar un poquito la forma porque es verdad que al tener el relleno cuesta un poquito cerrarlo. Vamos apretando bien y ya tenemos el tulipán formado, que veis que queda precioso. Ahora lo que voy a hacer es unir los lados dos a dos con unas puntadas para asegurarlos. Entonces primero de donde tengo ahora el hilo al lado contrario, doy un par de puntadas y cuando haya dado en un sentido las voy a dar en el otro. ¿Veis? Porque aquí ha quedado ahora abierto, entonces lo vamos a cerrar.
cerramos también el otro lado, tirar fuerte y otra puntada. Una vez que hayáis dado las puntadas para eh, dejarlo esto bien firme, para rematar el hilo, simplemente como hemos hecho también el primer tulipán, saco la aguja por cualquier lado y corto el hilo. Ya. Para fijar ahora el tulipán al tallo, lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente a los otros tulipanes, puesto que aquí no queda ninguna abertura y la tengo que forzar. Yo lo que hago es con un punzón, me busco más o menos el centro y hago un pequeño agujero. Ya lo tengo como referencia y ahora con la tijera voy a cortar, voy a dar unos pequeños cortes, lo suficiente para que me dé amplitud para poder meter el palito. Esto dependerá también del grosor del palito que vayáis a meter. Entonces, ahora he hecho estos cortes, voy a ver si el palito cabe, que sería el caso. Y lo que hago es con la pistola de silicona voy a rellenar el agujero. Hasta que salga un poquito, ¿lo veis? Y ahora ya el palo lo meto. Giro así y lo meto metiendo toda la silicona hacia adentro. De esta manera me va a quedar muy firme y además queda con un remate bastante limpio. Así habremos terminado el tercer modelo de tulipán. Ahora, para cubrir el tallo de la flor voy a utilizar esta cinta verde. Lo que voy a hacer es simplemente al principio voy a dar un par de vueltas sobre sí misma a la cinta para que quede bien fijada apretando la parte de arriba. Y ahora lo que voy a hacer es poniéndola un poquito en diagonal, ir bajando. Siempre tiene que, como veis, la cinta nueva montar a la anterior para que así quede bien cubierto el tallo. Y al ir girando voy avanzando. Vamos a llegar hasta el final y os enseño cómo la tenéis que cortar para que quede bien cubierto también el final del tallo. Un poquito largo. En este caso, bueno, cuando lleguéis al final, simplemente vamos a cortar y voy a ir girando sobre sí mismo y voy doblando a la vez, apoyándome en el dedo y sigo girando. De esta manera queda totalmente terminado el tallo. Ahora vamos a hacer las hojas. Para hacer las hojas, tomamos tela verde y ponemos derecho contra derecho. Colocamos encima el molde y lo vamos a pasar con el marcador todo alrededor. Una vez que hayas marcado el molde, te recuerdo derecho contra derecho, en la parte de abajo vas a poner un poquito de guata. Lo sujetamos todo con unos alfileres y lo vamos a coser. Lo único ten en cuenta que cosemos todo esto alrededor, el sitio que dejamos sin coser es esta parte que es donde vamos a volver la hoja, pero estas costuras prolongalas un poquito más, aproximadamente un centímetro, porque nos va a venir muy bien y nos va a facilitar el trabajo para cerrar la hoja. Fíjate que he cosido un poquito más de la marca, para lo que te decía para ahora cuando lo volvamos. Ahora lo que tenemos que hacer es lo primero, retirar todo el exceso de guata que tenemos sobre esta costura. Como lo he cosido con hilo verde, se ve fenomenal por donde tenemos que cortar. Lo único que tienes que tener especial cuidado de no cortar nada de la tela verde de las hojas. Vete despacito y no vas a tener ningún problema. Ya he cortado el exceso de guata, en la parte de abajo voy a cortar a ras de esta costura. Y ahora voy a cortar todo el exceso de tela que tengo alrededor, dejando un margen de costura como de medio centímetro. En la parte superior, según voy a ir llegando al borde, al pico de la hoja, voy a ir dejando menos margen de costura para que así, al volverla, nos quede mucho más fino y menos abultado. Lo último que tenemos que recortar es un poquito de guata al borde de la hoja, porque si no al volver nos va a quedar doble y va a quedar un poco feo. Entonces, lo que tienes que hacer son 
unos pequeños cortes aquí al lado de la costura y luego ya cortar lo que nos sobra en recto. Así cuando lo vayas a volver va a quedar mucho mejor. Para volver la hoja por esta abertura doblamos y con paciencia y con la ayuda de algún palito vamos a ir volteando completamente la hoja. Ayúdate de algún palito para ir sacando bien todos los bordes y en especial la punta de la hoja que nos quede bien bonita. Un palito. Ya tendríamos la hoja completamente vuelta. Ahora tenemos que rematar la parte de abajo. Para ello lo que voy a hacer es doblar hacia adentro, como los tenía cosidos a máquina, hasta el final los bordes. ¿Hasta dónde los voy a doblar? Pues hasta donde está la guata cortada, que es aproximadamente el margen que le habíamos dejado. Ahora lo que tenemos que hacer con un hilo verde y con puntada escondida, cerrar esta costura. Mirad, el único truco de la puntada escondida es este, es decir, avanzo cuando estoy por dentro de las dos telas, que es cuando pongo la aguja en diagonal. Ahora vuelvo a meter en el lado contrario aproximadamente a la altura donde he sacado la aguja y avanzo por dentro. De esta manera el hilo no se va a ver. Cuando hayáis cerrado esta costura de la hoja a mano, lo que os recomiendo es que la planchéis para que queden bien asentadas las costuras de los lados. Ya la he planchado y ahora solo nos queda dar un pespunte en la parte central desde este punto hasta aproximadamente unos 5 centímetros del borde de la hoja. Ya tenemos la hoja lista y preparada para unirla al tallo. Yo la uno de manera que sobresalga un poquito del tulipán. Este sería el punto en el que lo voy a unir y lo único que hago es poner aquí silicona en el borde de la hoja. Ahora la sujeto en el tallo y doblo, uniendo los dos bordes de la hoja entre sí. Va a sobrar un poquito de tela. Sujeto hasta que la silicona queda seca y ya habríamos terminado completamente nuestro tulipán. Aquí tenéis ya terminados los tres modelos de los tulipanes que os propongo hacer. La verdad que cualquiera de ellos, siendo diferentes y sencillos de hacer, son muy bonitos. Podéis hacer un ramo combinándolos o solo de un tipo. Ahora os enseño el montaje final. Mirad, esta es la primera opción de montaje que os propongo, en la que solo utilizamos las flores que hemos realizado. En concreto, en este caso hay 15, 5 de cada tipo y está montado en un jarrón de unos 20 centímetros de alto de Ikea. La segunda opción sería incorporarle alguna rama de hojas secas o de planta artificial que podáis tener en casa o comprar al tono de las flores que habéis seleccionado. Le va a dar un toque muy especial. Mirad, esta es la segunda opción que os propongo de montaje, en la que a las flores le hemos añadido estas ramas artificiales al tono de los colores que tenemos en nuestro ramo. La verdad que le da un toque realmente especial. Espero que os haya gustado el proyecto, que disfrutéis haciéndolo y os veo en el próximo vídeo.